na hata kwaya zote zile ziko hapa basi mtatusaidie kuimba wimbo wetu wa taifa na wimbo wetu wa jumuiya Afrika Mashariki nilivyosema tunazidi kuwapokea mawaziri wetu nikimuona waziri wa ulinzi Rochelle Mamo miongoni Mawageni wetu mashuri. Haya huyo ni naibu rais William Ruto ameshawasili pamoja na mke wake pale Recho Ruto. Eh, hey, alikuwa mbunge wa Eldoret North. Enzi zile akiwa ODM sasa hivi yuko katika chama cha Jubilee William Samoe Arap Ruto akiwa na mkewe mpendwa Recho Ruto. Hii ni ishara kwamba basi ratiba itaanza manake sasa anapokuwa ameshawasili ina maana kwamba anayesubiriwa sasa ni rais Uhuru Kenyatta mwenyewe ambaye atafika muda si mrefu kwa mujibu wa ratiba, ratiba ambayo ipo e, wazungumzaji watakuwa ni watatu tu atakuwa ni Mike Sonko gavana wa Nairobi atazungumza halafu baadaye atakuwa ni naibu rais atazungumza kisha atakamgaribisha rais Uhuru Kenyatta mwenyewe kutoa hotuba yake ambayo itakuwa inalenga kuzungumzia masuala ya taifa na vile vile kuzingatia kwamba hii ni sherehe ambayo ni siku kuu ya taifa kwa mujibu wa katiba ya Kenya basi tungependa kusikia mambo mengi tu ya taifa hili yakizungumzwa hii leo. E, lakini vile vile si siri kwamba wanapo manake hawa ni wanasiasa e, mambo ya siasa yatapenya tu katikati hapo tunatusikia tu kwa hivyo huwa ni kawaida kuyasikia mambo kama hayo E, rais anapoyapenyeza hapo katikati angalau kuzungumzia mambo ya siasa hapo na pale ukizingatia kwamba wiki ijayo basi tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeratibu marudio ya kura ya urais tarehe 26 Oktoba mwaka huu 2017 wananchi ndio hao wamefika kiasi cha haja e, wakiwa makini sana wanataka kusikia e, ratiba iko namna gani rais atazungumza nini e, speaker wa bunge la taifa Justin Muturi hapo wakinaonezana na kubadilishana mawazo na naibu rais William Ruto. Mawaziri kadha wameshawasili nimemuona waziri Rachel Mamo, nimemuona waziri Dan Kazungu, nikamuona eh, waziri Dr. Kiopa Mailu. Miongoni mwa mawaziri wengine. Aha, huyo ni William Ruto akimsalimia jaji mkuu na Fred Matiangi ambaye siku hizi ni kana kwamba hajishughuliki sana na masuala ya wizara ya elimu ametilia manani sana ile wizara ya usalama wa ndani na mara nyingi anaposikika siku hizi utasikia akizungumza sana masuala ya usalama sijui masuala ya elimu anayozungumzia saa ngapi maana sasa hivi hata tunapoenda katika mitihani ya taifa tungependa kuona akivalia njuga masuala ya mitihani azungumze kwa kina sana maandalizi ya mitihani na jinsi ambavyo wamejiandaa e, kuzuia wizi wa mitihani